well, we, we are coming to the end of the of, of the session. Um, I I want to, from my side, uh, thank everybody also on behalf of the executive director of UN Habitat that literally has left this meeting uh, two minutes ago because, as always, as usual, we are late, and she had she had another uh, another meeting. Um, it, it's I really think. Uh, this is a very important pillar of our policy uh, work um, in the coming period. And if we manage to put this in the right place of the agenda of the international discussion on the future that we need within the United Nations uh, consultations, uh, UN 75, I think we might be influencing the future significantly. So I'm counting on all of you, but I will leave. Um, I will leave the, 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 the wrap up actu actually to, uh, to our colleague, uh, to Jose Alfonso Suarez del Real, uh, again, city, city of Mexico. Some closing, uh, closing remarks and don't leave because we have a treat for all of you uh, after the remarks uh, from, uh, from the Secretary of Mexico, please. Gracias, Emilia. <coughs> Gracias a todos. Eh, trataré de ser muy sintético. En primer término, los derechos culturales son tan necesarios como otros derechos, tal cu el cual lo ha señalado la relatora de Naciones Unidas. Con Bogotá y Lisboa, reivindicamos que todas las personas son creadoras, capaces de imaginar y posibilitar una nueva realidad solidaria y una nueva interacción con el planeta. Las políticas culturales que las ciudades desplieguen para afrontar la pandemia serán determinantes a largo plazo, no solo en sus territorios, sino a nivel mundial. En ello, coincidimos con nuestro colega Enrique Abogardo de Buenos Aires. Con Roma y África, creemos que la puesta en cuestión de los modelos económicos y sociales que se han agotado en la crisis implicarán una reconfiguración cultural de nuestros espacios públicos con más proximidad y un signo claramente democrático. La crisis nos recuerda que no existe nada más importante que la vida humana. La cultura de estos nuevos tiempos debe partir de esta premisa. La ciudad es más que un lugar. La ciudad son sus habitantes, sus intercambios y sus flujos culturales. Cuando termine el confinamiento, será indispensable fortalecer la cultura comunitaria. Por eso estamos a favor de utilizar términos que no segreguen, sino que integren. La cuarentena puede agra agravar las tres como la pobreza, las violencias, la discriminación y el abuso a los grupos vulnerables. La cultura, tras el aislamiento, debe de proponerse ser factor de sociedades siempre solidarias y equitativas. Con la TIPUR, coincidimos en la necesidad de repensar el papel del turismo cultural. Debemos, como nunca, tener presente la dimensión biocultural de la vida humana. Con las ciudades de Costa Rica, Estamos claros en la urgencia de implementar políticas culturales que siempre tengan presentes los objetivos del desarrollo sostenible. Con Barcelona, estamos convencidos de que combatir la desigualdad en el ejercicio pleno de los derechos culturales es una clave fundamental para la regeneración del tejido social y que la dimensión económica local tiene en la cultura un vasto campo que debemos proteger. Debemos pensar en una mejor gestión del conocimiento. Es necesario ampliar, sistematizar y recuperar las plataformas, experiencias y conocimientos creados durante la crisis. Esto lo debemos entender ya como un derecho humano y cultural. Debemos combatir la desigualdad en el acceso a la ciencia y a la tecnología, pero también a la salud pública. Buscar una salud pública digna, la educación, y estas deben de ser premisas para que nunca más una crisis sanitaria 
sea capaz de amenazar la aspiración a un futuro mejor para la humanidad. Desde las ciudades, otro mundo es posible. Trabajemos juntos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Realmente me encanta ese mensaje. Desde las ciudades otro mundo es posible y ciertamente vamos a liderar esa, esa, esa transformación. Le están dando muchos aplausos en la pantalla. ¿eh? Lo que pasa es que aquí no se oyen. Eh, muchísimas gracias por eso. Creo que no hay mejor manera de, de terminar. Bueno, sí, tenemos un regalito. Le doy la palabra, le, le doy la palabra a Jordi para que introduzca un, un breve vídeo que queremos ver. Eh, y también quiero, quiero mencionarles que, que tenemos que recordar que estos seminarios no son posibles sin la participación de, de ese, gran, ese gran paternariado con, con ONU Habitat, con nuestra sección metropolitana, Metrópolis, eh, y dar gracias especiales a, a todo el equipo de UN Habitat que sigue con nosotros en la sesión, aunque Maimuna ya, ya salió, y en particular a... Um, a Bruno, eh, a, a Bruno Dercon, que está siempre con nosotros ayudándonos a, a, a montar estos encuentros semanales. Jordi, el vídeo, cuéntanos, ¿qué tenemos en peto? Yes, as, as uh, we all have seen in our cities that the crisis has generated hundreds of thousands of, initi of initiatives, and we would like to finish this session with a video that celebrates culture, especially in these difficult times. This is a, a part, part of the project launched by two women in Brisbane, Australia. Their project, Pub Choir, usually gathers people in pubs to sing together. And now, due to the, to the virus, the project has not died, but has grown and evolved into the Coach Choir. The song that the Coach Choir sings is David Bowie's Heroes. You can easily find this video on YouTube. Stay safe and enjoy, enjoy the video. Keep calm, keep healthy and keep creative. Let's watch. Do we have difficulties, Jordi? Yes. Uh, I will share it. <laughs> oh, it now. There it's coming. Yes. Yeah. <laughs> We don't hear it. We are missing the sound. Are we missing the sound? Yes. It in silence look beautiful. Yes, exactly. I think you need to send us the link and we will watch it uh, in, in YouTube. Colleagues, thank you very much. Thank you, UCLG team, UN Habitat team, Committee of Culture, and all our leadership for being here with us and guiding us towards the future and keeping us safe. Bye-bye.